হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা রাখি ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমাদের চ্যানেলে আবার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আরফুল ইসলাম নিউজ অফ নিউজে তো বন্ধুরা দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে আমাদের ভিডিওটি দেখছেন আমাদের চ্যানেলটি দেখছেন তাদেরকে সবার সবার প্রতি আমাদের ভালোবাসা সবসময় থাকবে বন্ধুরা আমরা সবসময় চেষ্টা করি যে নতুন নতুন তথ্য আপনাদের দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য তো আজ আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় সেটা হচ্ছে গ্রীষ্মে মৌসুমি কর্মী হিসেবে যেভাবে যাবেন আপনারা যাবেন বা আসবেন যেটাই বলেন না কেন যেভাবে যাবেন আর পুরা তথ্য তুলে ধরব তো বুল ভিডিওতে যারা আগে বন্ধু দেখে ছোট্ট একটি রিকোয়েস্ট থাকবে যারা আমাদের চ্যানেলটি এখানে সাবস্ক্রাইব করেন নাই আমাদের ছোট্ট পরিবারের সদস্য নাই অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের ছোট্ট পরিবারের সদস্য হয়ে যাবেন আর যারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন আমাদের ছোট্ট পরিবারের সদস্য হয়েছেন তাদেরকে জানাচ্ছি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা তো বন্ধুরা গ্রীষ্মে মৌসুমি কর্মী হিসেবে যেভাবে আসবেন বা যেভাবে যাবেন মৌসুমি কর্মী হচ্ছে অ্যাগ্রিকালচার ফার্ম বিশেষ করে এগুলাই তো মৌসুমি কর্মী হিসেবে যাওয়ার প্রক্রিয়াটা আজকে আমি জানাব বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরব তো বন্ধু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি না টেনে দেখার আমার রইল মৌসুমি কর্মী নেওয়ার ক্ষেত্রে ইউরোপের বিভিন্ন অভিন্ন কোনো নীতি নেই প্রতিটি দেশের আসে নিজস্ব নীতিমালা ইউরোপের দেশগুলোতে মূলত কৃষি খাতেই মৌসুমি কর্মীর প্রয়োজন হয় সবচেয়ে বেশি এটা আমরা সবাই জানি কিছুদিন আগে ইউনাইটেড কিংডমে নিয়েছে মৌসুমি কর্মী এবং স্পেনে নিচ্ছে গ্রীষ্মে নিচ্ছে বা বিভিন্ন ইউরোপের যে দেশগুলো আছে সবগুলোতে নিচ্ছে আমি পার্ট টু পার্ট সব দেশে নিয়ে আলোচনা করব এরপরে ভিডিওটা আসবে স্প্রেনে যে মৌসুমি কর্মী নিবে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজকে হচ্ছে গ্রীষ্মের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব পরবর্তীতে যে যে সমস্ত দেশ মৌসুমি কর্মী নিচ্ছে সব দেশ সম্পর্কে পার্ট টু পার্ট একটা একটা করে আপনার সামনে আলোচনা করব কারণ একসাথে অনেকগুলো আলোচনা করতে গেলে অনেক সময়ের বিষয় অনেক সময়ের ব্যাপার ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যায় মানুষের ধৈর্য খুব কম এখন খুব শর্টকাটে যতটা পারা যায় তো আপনার ইউরোপের যে দেশগুলোতে আছে এগুলো মৌসুমি কর্মী নিয়োগের যে প্রক্রিয়া বা যে নীতি যে যে আইন বলে না কেন সব প্রায় সমান কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটু ভিন্ন হতে পারে আর এখন বর্তমানে সব দেশেই মৌসুমি কর্মীর বিশে বিশাল সংকট এবং মৌসুমি কর্মীর বিশাল প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি কর্মী সবচেয়ে বেশি যে বিষয় এখন বর্তমানে গ্র্যান্টেড হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে মৌসুমি কর্মী এটা নিয়ে নব্বই পার্সেন্ট বিষয় কনফার্ম হয় তো বন্ধুদের এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো মৌসুমি কর্মীদের জন্য বছরে একটি নির্দিষ্ট সময় বিষয় ইস্যু করা হয় ফসল তোলা কিংবা ফসল প্রক্রিয়াজাত করার সময়টাতে এই বিষয় চালু করা হয় যেমন ক্রিসমাসের সময় পোলট্রি খাদে মৌসুমি কর্মী নেওয়া হয় মৌসুমি কর্মী বিষয় নিয়ে যারা আসেন তাদেরকে সাধারণত অন্য কাজ দেওয়া হয় না কাজ শুরুর আগে আগে তাদের ইউরোপ প্রবেশ করতে হয় এবং কাজ শেষে তাদের চলে যেতে হয় আপনারা যদি গ্রীষ্মে মৌসুমি কর্মী হিসেবে যেতে চান তাহলে যে বিষয়গুলো আপনাদের মাথায় রাখতে হবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের অভিবাসন পোর্টাল অনুযায়ী মৌসুমি কর্মী বিষয় গ্রীষ সর্বোচ্চ ছয় মাস কাজ করার অনুমতি পাবেন আপনারা গ্রীস কনসুলার কর্তৃপক্ষ চাকরি চুক্তিপত্র যাচাই করে এ বিষয় ইস্যু করবেন যে নিয়োগ করতে আপনাকে নিয়োগ দেবে তার প্রতিষ্ঠানেই আপনাকে কাজ করতে হবে এর কোনো ব্যত্যয় গ্রীস কর্তৃপক্ষ মানবে না ফলে যে প্রতিষ্ঠান আপনার চাকরি হবে সেই প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সুযোগ কোনোভাবে মিলবে না কৃষি মৎস্য পর্যটন শিল্প সহ বেশ কয়েকটি খাদে এই মৌসুমি কর্মী বিষয় ইস্যু করা হয় তবে মৎস্য খাদে যারা কাজ করেন তাদেরকে সর্বোচ্চ দশ মাসের বিষা দেওয়া হয় মিশর বাংলাদেশ ও আলবেরিয়ার মতো কয়েকটি দেশের সঙ্গে গ্রীষ্মের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি হয়েছে ফলে মৌসুমি কর্মী বিষয়ের ক্ষেত্রে বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকেন ওই সব দেশের নাগরিকরা বাংলাদেশ তার মধ্যে অন্যতম দুই হাজার বাইশ সালে ঘোষণা অনুযায়ী প্রতি বছর চার হাজার বাংলাদেশিকে মৌসুমি বিষয় দেওয়ার কথা বলা হয়েছে প্রায় পনেরো হাজার অনথিভুক্ত বাংলাদেশি বর্তমানে গ্রীস কর্মরত রয়েছেন এই প্রকল্পের আওতায় তারা সবাই নিয়মিত হওয়ায় প্রচেষ্টায় রয়েছেন বাংলাদেশি কর্মীদের পাঁচ বছরের জন্য এই বিষয়ে দেওয়া হয় তবে সত্য থাকে এই বিষয়ের অধীন বছরের নয় মাস কাজ করার সুযোগ পাবেন একজন কর্মী বাকি তিন মাস ওই কর্মী আর গ্রীষ্মে থাকতে পারবেন না গ্রীষ ছেড়ে নিজ দেশে বাংলাদেশ বা অন্য কোনো দেশে চলে যেতে হবে এভাবে পাঁচ বছর পূরণ হওয়ার পরেও তাদের আবারও গ্রীষ্মে গ্রীষ ছেড়ে যেতে হবে 
তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে গ্রিসের যে কাজগুলা এগুলা খুব সহজ খুব সহজ কাজ এখন আসেন যে গ্রিসে যে মৌসুমী বিষয়টা দেওয়া হয় সেটা কত সংখ্যক ওয়াক পারমিট দেওয়া হয় এই বিষয়ে প্রতি দুই বছর কোটা পদ্ধতিতে বিষয়ের সংখ্যা ঘোষণা করে গ্রিক কর্তৃপক্ষ তবে বছরে 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 এই সংখ্যা পরিবর্তিত হতে পারে কোন বছরে পনেরো হাজার কোন বছরে পাঁচ হাজার মৌসুমি কর্মী বিষয় দেওয়া হয় কখনো সেই সংখ্যা ষাট হাজারও হতে পারে যেভাবে চাকরি খুঁজবেন চাকরি খোঁজার যে সাইটগুলো আছে আপনার এখানে বাংলা লেখা আছে ইকোনমিক্স অ্যান্ড সোশ্যাল কাউন্সিল অফ গিক গিক ম্যান পাওয়ার এমপ্লয়মেন্ট অর্গানাইজেশন স্থানীয় নিয়োগের জন্য গিক রিজিয়ন নৌবহন পরিমন্ত্রণালয় গিক ন্যাশনাল ট্যুরিজম অর্গানাইজেশন জি এন টিও রিফিউজি ডোইনফো জেনারেশন টু পয়েন্ট জিরো রেড স্কাই ওয়ার্কার কেরিয়ারা ভ্যাকেন্সিস ইন গ্রিস আপনারা এখান থেকে চাকরি খুঁজবেন এনজিওতে কাজের খোঁজ খোঁজ পাবেন যারা এনজিওতে জব করতে চান তাদের ক্ষেত্রে রিলিফ ওয়েফ ইউএন জবস আই ও এম সলিডারিটি নাও মেটাদ্রাসি এই কোটাতে যারা এনজিওতে চাকরি খুঁজবেন তাদের জন্য এই কোটা সাইট আমি লিঙ্ক করলে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে যাব আপনারা সেখান থেকে চাকরি খুঁজে নেবেন বিষয় লক্ষ্য তো মেয়াদের বেশি সময় গ্রীষ্মে থাকা যাবে না এ কারণে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময় গ্রীস ছেড়ে যাওয়া উচিত গ্রীস থেকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের জন্য অন্য দেশগুলোতে যেতে হলে তৃতীয় দেশের নাগরিকদের নির্দিষ্ট বিষয় প্রয়োজন তাই যে তিন মাস আপনার কাজ অনুমতি নেই সেই সময়টা নিজ দেশে ফিরে যাওয়া ভালো সিদ্ধান্ত হিসেবে দেখা হয় যদিও বাঙালিরা অনেকে আসতে চায় না অনেকে অনেকভাবে অন্য দেশে চলে যায় বা অন্য জায়গায় যায় স্থায়ী হওয়ার চেষ্টা করে এটা খুব খারাপ অভ্যাস যেভাবে আবেদন করুন মৌসুমী কর্মের বিষয় পেতে প্রশাসনিক ফি জমা দিতে হবে তবে দ্বিপাক্ষীয় চুক্তি থাকায় বাংলাদেশের জন্য প্রশাসনিক ফি একশো বিশ ইউরো তবে অন্যদের ক্ষেত্রে এটি একশো পঞ্চাশ ইউরো বিষয়ের জন্য আপনি যে দেশে আছেন সেই দেশে গিক কনসুলার বা দূতাবাস থেকে আবেদন করতে হবে ভিসা কাজ করার জন্য আপনাকে ওয়ার্ক পারমিট ভিসা ক্যাটাগরিতে আবেদন করতে হবে নিয়োগ করতে আপনাকে যে নির্দিষ্ট কাজটির জন্য নিয়োগ দিয়েছেন তার ঘোষণাপত্র জমা দিতে হবে নিয়োগকর্তার সঙ্গে আপনার সহি করা চুক্তি বা সেই চুক্তি যে গ্রিসের লেবার ইন্সপেক্টরেট অনুমোদন করেছে তার দুটি কপি জমা দিতে হবে এই চুক্তিপত্র আপনার কাজের ধরন আপনার বেতনের লক্ষ্য থাকতে হবে অধ্যক্ষ কর্মীদের ক্ষেত্রে বেতনের পরিমাণ গ্রিসের সর্বনিম্ন বেতনের কম হতে পারবে না আপনাকে অবশ্যই আবাসনের একটি ঘোষণা দেখাতে হবে যেটা আপনার চুক্তির সময়কাল সময়কালে আপনাকে দেওয়া হবে দুই মাসের বেতনের অনুপাতে সামাজিক নিরাপত্তা ফি জমা দিতে হবে আপনার নিয়োগকর্তার অনুম অনুরোধ অনুমোদিত হলে আপনাকে বিষয় দেওয়া হবে আপনি যদি মৎস্য খাতে কাজ করেন তাহলে নিয়োগকর্তাকে আপনার হয়ে পনেরো ইউরো জমা দিতে হবে আপনি যে নৌকাটিতে কাজ করবেন সেটি কোথায় নিবন্ধিত হয়েছে সেটির অবস্থা এবং ধারণ ক্ষমতা উল্লেখ্য করে বন্দর কর্তৃপক্ষের একটি সনদ জমা দিতে হবে অনলাইনে এই লিঙ্ক থেকে আবেদন আবেদনটি পূরণ করা যাবে আমি লিঙ্কটা আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো আপনার সেখান থেকে আবেদন করতে পারবেন ইউনিয়ন এবং সেবা গ্রীষ্মে আপনার স্বাস্থ্যসেবা সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ইউনিফাইড রেগুলেশন অফ হেলথ বেনিফিট ই কে পি আই এর অধীনে ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর দ্য প্রভিশন অফ হেলথ সার্ভিসেস ইও পিও ওয়াই ওয়াই এর মাধ্যমে নিশ্চিত করা হবে দশ দিন দেখার পর কোনো কর্মীকে যদি কাজে করতে দেয়া না হয় তাহলে নিয়োগকর্তাকে তার পাওনা পরিশোধ করতে হবে হেলেনিক ম্যান পাওয়ার এমপ্লয়মেন্ট অর্গানাইজেশন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর সোশ্যাল সিকিউরিটি কর্মসংস্থান ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় লেবার ইন্সপেকশন স্ক্রপস ইনফরমেশন সেন্ট্রাল ফর এমপ্লয়েজ অ্যান্ড আনএমপ্লয়েড গ্রামীণ উন্নয়ন খাদ্য মন্ত্রণালয় পর্যটন মন্ত্রণালয় গিক ট্যুরিজম কনফেডারেশন ডিজিটাল গেট কানেক্টিং অনলাইন সার্ভিসেস অফ পাবলিক সার্ভিসেস অভিবাসন মন্ত্রণালয় আপনারা এই ঠিকানায় পাবেন ঠিকানায় আমি ডিসক্রিপশন বুক দিয়ে রাখব গ্রীষ্মের প্রধান সাগরের শ্রমিক সংগঠন হচ্ছে এ ডি ই ডি ওয়াই ডি এস এস
মৌসুম কর্মী ভিসা পেতে অবশ্যই আপনার নিয়োগকর্তার সঙ্গে একটি কর্মচুক্তি থাকতে হবে চুক্তির সময় সবেতনের সূচির সুযোগ থাকতে হবে চুক্তির প্রয়োজনের নিয়ম কানুন পরিষ্কার করে লেখা থাকতে হবে আপনাকে যদি মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগে বরখাস্ত করা হয় সেক্ষেত্রে কেন বা করা হলো তার যৌতিক ব্যাখ্যা দিতে হবে একসঙ্গে নোটিশ পিরিয়ড এবং ক্ষতিপূরণের বিষয়টিও লক্ষ্য করতে হবে প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে চল্লিশের মতো বেশি হতে পারবে না কর্মঘণ্টা দিনে আট ঘন্টা হিসেবে পাঁচ দিন চল্লিশ ঘন্টা সেক্ষেত্রে আপনি যদি সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করেন তবে দিন দিনে ছয় ঘন্টার বেশি কাজ করতে পারবেন না যদি আপনি সপ্তাহে চল্লিশ ঘন্টার বেশি কাজ করেন তবে আপনি ওভার টাইম পাওয়ার যোগ্য নিয়োগ কথা আশা করেন প্রতি সপ্তাহে যদি পাঁচ দিন কাজ করেন তবে আপনি পাঁচ ঘন্টা ওভার টাইম করবেন এবং সপ্তাহে ছয় যদি ছয় দিন কাজ করেন তবে আপনি আট ঘন্টা ওভার টাইম করবেন আপনার ওভার টাইমের মূল্য প্রতি ঘন্টায় তার যবেতনের বিশ শতাংশ বেশি হবে কাজের মধ্যে প্রতি চার ঘন্টা অন্তত আপনি অন্তত তিরিশ মিনিটের একটি বিরতি নিতে পারবেন কাজের শুরুতে কিংবা কাজের শেষে এই বিরতি নিতে নিয়োগ করতে আপনাকে বাধ্য করতে পারবেন না তবে বিরতির সময়টা কর্মঘণ্টা হিসেবে গণনা হবে না ফলে বিরতির জন্য আপনি কোনো অর্থ পাবেন না মৌসুমি কাজের বেতন পুনর্নিত থাকে না বরং এই দুই পক্ষের যৌথ বোঝাপড়ায় হয় কখনো কখনো বেতনের বাইরে আবাসন এবং খাবারের সুবিধা দেওয়া হয় বেতন প্রতি মাসে প্রায় ছয়শ বিশ ইউরো থেকে সাড়ে চার হাজার ইউরো পর্যন্ত হতে পারে রেস্তোরাঁ বা হোটেলে দোয়া মোসার কাজ করলে প্রতি মাসে প্রায় পাঁচশো সত্তর ইউরো আয়ের সুযোগ থাকে বারিস্তা হিসেবে কাজ করে প্রতি মাসে প্রায় নয়শো ইউরো আয় করা যায় প্রভুচি হিসেবে কাজ করলে বেতন হতে পারে মাসে এক হাজার তিনশো ইউরো বেতনের অর্থ সরাসরি আপনার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠাতে হবে হাতে হাতে দেওয়ার কোনো বিধান নেই দৈনিক সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক হিসেবে বেতন দিতে পারেন নিয়োগকর্তা কিন্তু সেটা কাজ শুরু করার আগে পরিষ্কার করে বলতে হবে তো বন্ধুরা যারা গ্রীষ্মে এই মৌসুমি বিষয় যেতে চান তারা অবশ্যই আমি যে সাইটগুলোর কথা বললাম এখানে কয়েকটা সাইট আছে আপনারা ইংলিশে সার্চ দেবেন বাংলায় লেখে সার্চ দিলে ইংলিশে আসবে আপনারা এখান থেকে চাকরি খুঁজে নেবেন খুঁজে নেওয়ার পরে অ্যাপ্লাই করবেন নিজে নিজে অ্যাপ্লাই করার পরে আপনার যদি অফার লেটার পান জব অফার লেটার তাহলে আপনারা সহজেই বিষয় পেয়ে যাবেন তো এই ছিল আজকে আপনাদের জন্য আমাদের নতুন একটি বিষয় সংক্রান্ত তথ্য গ্রীষ্মের যে মৌসুমি বিষয় আসে সেই বিষয় সম্পর্কে আপনার তথ্য জানালাম আসার আগে ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের ভিডিওটি লাইক দেবেন কমেন্টস করবেন শেয়ার করবেন এবং আরেকটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে ইউরোপে যে দেশে অ্যাপ্লাই করেন না কেন আপনার একটা সুন্দর সিবি আপনার চাকরি নিশ্চয়তা বহন করে সুন্দর একটা সিবি আপনার চাকরি প্রায় পঞ্চাশ পার্সেন্ট নিতে সহযোগিতা করবে তো যারা ইউরোপ স্টাইল সিবি বানাতে চান বা ইউরোপ স্টাইল কভার লেটার বানাতে চান তাহলে তারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমরা স্বল্প মূল্যে তা করে দেব এবং আপনাদের চাহিদা মতো সবচেয়ে সুন্দর যে সিবিটা বা রিজিউম বলেন সিবি বলেন বা অটোটা বলেন এবং কভার লেটার যেটা খুবই মাস্ট ইম্পর্টেন্ট সেটাও করে দেব তো সে বন্ধু ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ